А вы какие войска называете оккупационными? Я цитирую сообщение украинских силовиков. А украинские силовики какие войска называют оккупационными? А? Вероятно, российские. Ну, они нигде ничего не оккупируют, российские войска, это первое, на границе. Я имею в виду российско-украинской границы ситуация действительно стабильная. Мы, кстати, с вами неоднократно слышали заявления тех же самых украинских военных о том, что они не видят никакого там чрезвычайного потенциала России со стороны российской территории, что сильно контрастирует с ответственными заявлениями других стран, которые все время ссылаются на свои разведданные, которые сами украинцы не подтверждают. Вот. А что касается уже линии заприкосновения, имеется в виду соприкосновение с территорией непризнанных республик, самопровозглашенных республик, там мы видим растет напряжение. Группировка для маневров, для учений, она формировалась на протяжении недели, на протяжении многих недель. И, конечно, за один день ее вывести невозможно. Они же не могут просто подняться в воздух и улететь все. Для этого нужно время. Мы знаем, что у Министерства обороны есть четкие графики по возвращению соединений в места постоянной дислокации. И графики и по Крыму, и графики по другим полигонам. Эти данные все постоянно предоставляются по линии наших военных коллег. Поэтому в данном случае абсолютно, как всегда, безосновательное обвинение. Стенограмма беседы господина Макрона и господина Путина в той части, которую интерпретировал Господин Ледриан, Макрон, меня беспокоит другое направление – признание этих сепаратистов. Этот законопроект в Госдуме в России. Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу? Путин, у нас нет законопроекта. Никакого законопроекта нет. Это есть инициатива Компартии, Коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партии «Единой России» не поддержана. Но инициатива такая и есть. Это было, естественно, до голосования в Госдуме. Вот я вам зачитал. Да, законопроекта нет, никто не вносил. Такого законопроекта просто не существует. Я вам зачитал дословно. И вы здесь, наверное, сами видите нюанс. То есть получается, что президент не говорил, что он, эта инициатива не может приниматься в расчет? Конечно. Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. Как бы вот все по-другому. Вроде тоже, но все по-другому. В планах переговоров с Киевом нет, но это, естественно, предмет очень и очень глубокой озабоченности. Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины, непосредственной близости от линии разграничения в купе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. Мы вот сейчас видим, что идут эти провокации, мы видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идет обмен ударами, и что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это тревожная информация, продолжаем очень внимательно наблюдать. Надеемся, надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из Соединенных Штатов, из НАТО используют все свое влияние с тем, чтобы предостеречь власти Киева, от дальнейшей экскалации напряженности.